next in the case of United States against Beltran Leon. Mr. Blanket. Te voy a contar una historia. Bueno, mejor te voy a contar muchas historias. Le hemos denominado carteles. Decía Pablo Acosta Villarreal, allá cuando él reinaba, no es mejor el que hoy es jefe ni el que se cree más que el otro. Fregón es quien hizo el negocio donde hoy comemos nosotros. La historia de las organizaciones tiene su origen mucho, mucho, mucho antes de Félix Gallardo y de Caro Quintero. Empezaremos por los chinos, seguiremos con Juan Epomuceno, hablaremos también de los italianos, de los cubanos, de los americanos. Hasta llegar a la nueva generación del Mencho Ceguera. ¿Cómo fue la conexión de todos estos personajes? ¿Cómo fue evolucionando todo este negocio? Te invito a no perderte un solo capítulo de esta saga Cárteles. Hasta principios de 1900, los bandidos en el mundo tenían diferentes formas de emplearse en la delincuencia. En Estados Unidos, ya las mafias chinas y los italianos se peleaban la protección de negocios y la actividad del tabaco y los licores. Los licores eran la manzana de la discordia. En aquel entonces, México vivía el caos de los revolucionarios. Grupos armados financiados por caciques peleaban el control territorial para jefes políticos y el gobierno de las balas imponía la ley del más fuerte estos mismos grupos políticos delictivos cometían todo tipo de atrocidades en nombre de la revolución ellos controlaban el tabaco el alcohol hasta que la comisión internacional del opio pactada en Shanghái en 1909 obligó a los orientales a buscar nuevos terrenos para el cultivo de sus plantas fue un tratado firmado por el Imperio Alemán, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Holanda, Dinastía Callar, Portugal, el Imperio Ruso y los Siam. El plano era malo. Planteaba los esfuerzos para controlar a los productores que importaban, vendían, distribuían y exportaban derivados medicinales de la amapola, cannabis, hoja de coca y sus respectivos derivados así como los respectivos locales donde esos personajes ejercían esa industria o comercio. Sin embargo, los orientales pronto se inconformaron, ya que el jugoso negocio fue acaparado por unos cuantos. Esto orilló a los demás a producir morfina y coca de manera clandestina, agrupándose entre clanes 
para garantizar su protección. Todo esto en México era prohibido, pero además era poco conocido. En la mayoría de los estados pasaba desapercibido el cultivo de la amapola o de la mota. En los hogares se podían ver plantitas que adornaban las casas grandes, robustos de mota, sin que nadie los molestara. Los estados más bravos eran para el norte, Durango y Chihuahua, luego Tamaulipas y por último Nuevo León. Ahí donde la corrupción oficial tuvo su primera oficina. Por ahí, en 1911, llegó hasta Sinaloa proveniente de California, Lai Chang Wong, hombre nacido en Hong Kong. Llevaba algunos años vendiendo hachís y morfina en la bahía de San Francisco. Hasta que una tarde, los hombres del mafioso Jerry Ferry le prendieron fuego a su consultorio para obligarlo a pagar protección. Chang Wong no quería problemas y tomó el camino hacia el sur para establecerse en el entonces Dorado de Sinaloa, huyendo del capo Jerry Ferry. Llegando a Sinaloa, pronto los productos del chino Chang se hicieron muy famosos. Para todo te recetaban esos brebajes maravillosos de amapola o de hachís. Era un médico, era un médico muy exitoso. Del de tierras lejanas llegaban hasta Sinaloa a la consulta del chino. La mota de Chang Wom era única. Sembrada sobre arena de desierto, la planta selecta tenía el color morado y una hoja verde amarela. Tal vez por esa mota o por el color de piel, total que se casó con una chihuahuense de nombre Jesusa y se registró en un matrimonio con el nombre de José. El chino Chang se cambió de nombre. Ahora se llamaba José Amarillas. Amarillas por su mota o por su piel. Pero así se llamaba. Ese dato aún queda desierto. Bajo el mando de Álvaro Obregón, el chino Chan, registrado como José Amarillas, sirvió al ejército del noroeste. Conoció jefes militares y caciques de otros estados, acomodando sus hierbas en cantidades de mayoreo. Total que cuando se apagó la revolución, Chan ya tenía costales de billetes y aunque nunca tuvo lujos, sí tuvo en sus manos bastante dinero, pero lo guardaba en su casa porque no confiaba en los bancos. Bien aclientado y bien acomodado. El chino Chang se bañaba en billetes. Algún tiempo pasó y cuando la ley seca había impactado en los países vecinos, los coyotes mexicanos recuperaron las rutas y crearon nuevos caminos para introducir alcoholes hasta la jeta de los gringos. Mucha gente del sur de Michoacán, Guerrero y Jalisco se aventuraban a probar fortuna como bandidos hacia el norte pasando de regreso en tren por Sinaloa. Se surtieron de plantitas y semillas, que para su fortuna fueron bien recibidas en el suelo agrícola de la Sierra Michoacana y allá en Guerrero. Lo único que faltaba era dinero para sembrar más plantitas. Entonces, muchos de los necesitados tomaron camino rumbo a Matamoros. Iban a buscar a un joven un muchacho llamado Juan Nepomuceno, un joven tamaulipeco que tuvo la fortuna en el contrabando del alcohol y supo aprovechar esa forma de trabajar. Prestaba dinero a cambio de que toda la cosecha se reservara para sus bodegas. El licor y la mota, los cimientos del golfo. Se puede decir que Juan Nepomuceno fue el primer líder mexicano en organizar el negocio ilegal a gran escala. Sin embargo, la expansión de su imperio fue por grandes distribuidores como Ignacia Jasso Lanacha y Domingo Aranda. Por su, por su parte, y un poco más incierta, la historia del chino Chang se comienza a difuminar entre viajes de Badiraguato a Tamazula. Su regreso a Estados Unidos para hacer negocios con los judíos, 
logrando conexiones con Mayer Lasky y Fulgencio Bautista, que a su vez eran el motor de Lucky Luciano, la poderosa American Mafia, una sociedad de gánsters italianos y cubanos con influencia notable en el poder político de los Estados Unidos. Gente de mucho colmillo, que no permitía competencia, el chino contaba con importantes amigos en México y Lansky, Mayer Lansky, vio la oportunidad de expandir el territorio, así que tras consultarlo con Luke Luciano, su jefe, la mafia americana comenzó a conectar los tratos hacia el lado mexicano. La llegada de los italianos al negocio mexicano generó bastante abundancia, generó bastantes personajes, generó, generó bastante negocio también para los políticos y los campesinos, caciques, que estaban ajenos al negocio del dinero por montones. Durante décadas, los bandidos revolucionarios se convirtieron en militares y se formaron varios ejércitos que sería como lo que hoy son grupos armados. Aprovechando la avanzada de pueblo en pueblo, los pelones, como se les conocía, abusaban de las mujeres jóvenes y robaban todo lo que se les atravesaba. Los de a caballo eran temidos como si fueran demonios. En algunos pueblos que fueron saqueados, quemaron casas y se llevaron todo, toda la comida y cosas de valor. Cuando llega al poder Lázaro Cárdenas del Río, Decían los viejos, como mi abuelo Seferino, que fue por un dedazo de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial generó una reducción drástica en los, en los narcotráficos del continente americano. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas promulgó el nuevo reglamento federal de toxicomanías. Legalizó todas las drogas, el gobierno se convirtió en el mayor cliente distribuidor y liberó a todos los presos que estuvieran por ese delito. Se autorizó a los médicos a recetar narcóticos a los adictos. Estableció clínicas ambulatorias para ayudarlos y formuló peticiones más amplias para tratarlos como enfermos y no como criminales, decretando que los consumidores y los que la vendían también eran seres humanos. 18 días después de la firma, el reglamento entraría en vigor. La venta y la compra de pequeñas cantidades de drogas Incluida la marihuana, la cocaína, el hachís, la heroína, todas las sustancias fueron efectivamente despenalizadas. Se creó un mercado libre para las drogas y esto fue en el, en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Por Europa, Hitler cerró las puertas de Marruecos, Túnez y Turquía. Los grandes proveedores de heroína de Estados Unidos a través de los clanes de Marsella que depuraban la droga. Entonces, Estados Unidos se fija en México y llegan a un pacto no reconocido por ninguno de los países. Para la búsqueda de territorios apropiados para el cultivo de amapola. Entonces, el chino Chang fue elegido por la comisión, que encabezaba Mayer Lasky, para elegir los territorios más apropiados en el cultivo de la adormidera. El chino tenía semilla y los contactos para conseguir el producto. En una campaña encabezada por el gobierno mexicano, se otorgaron créditos a campesinos y se les invitó a que todos los interesados en sembrar mota y amapola a su máxima capacidad se pusieran a trabajar. Así fue la bonanza de las montañas de Durango, Sinaloa, Chihuahua, lo que más tarde fue denominado Triángulo Dorado. Al final de la guerra, se vuelve ilegal de facto y Estados Unidos reanuda su política antidrogas habitual. Pero a cambio de los servicios prestados durante la guerra, la CIA, la agencia americana, según declaró en su testimonio Mayer Lasky, le concedieron permiso para surtir heroína en Nueva York y otras grandes ciudades estadounidenses. Algunos fanáticos de las conspiraciones aseguran que la condición de la CIA con Mayer Lasky era intoxicar a la raza de color. Sería verdad o leyenda urbana, pero así fue en esos barrios donde se ubicaron las poblaciones de adictos, en su mayoría eran latinos, hispanos y morenos. Pasaron los años, llegamos a 1948, 
México inicia la primera campaña para erradicar los cultivos ilícitos en el Triángulo Dorado. Entonces, el gobierno americano provocó a la mafia para mover sus actividades hacia el control de las rutas en Europa y en Asia. El negocio que representaba el tráfico de heroína solventó la economía de los Estados Unidos. Para ese tiempo, ya habían surgido nuevos personajes como Rodolfo Valdés el Gitano, Juan Epomuceno y Pedro Avilés. Eran pistoleros de sangre fría que le dieron un tono violento al negocio de las drogas. Algo para lo que el chino Chang no estaba preparado. Los nuevos personajes cargaban matones que les daban seguridad y disparaban hasta por voltear a verlos. En cambio, el chino siempre andaba solo. Si tenía socios, pero estos ya no le tenían respeto. Uno de los más activos era el mismo Castro Urquizo. Se afianzó desde la frontera con gente que era peligrosa como efectivos para el contrabando. Una mujer de mucho cuidado. Le apodaban Lola la Chata. Lola la Chata con otros intermediarios en el negocio. Y ya no fue lo mismo para un chino que estaba acostumbrado a ser él solo. El mismo que hacía los tratos, las entregas y los cobros regularmente viajaba a Estados Unidos para conservar las buenas relaciones. Entonces, el chino tuvo un atentado andando allá por Wisconsin, pero logró sobrevivir. Sería por mediados de los 40 y por el 45 más o menos. De ese episodio, hubo un capitán que le ofreció seguridad a cambio de producto. Un funcionario que movía aviones para el presidente de la república de aquel tiempo. El militar de carrera se llamaba Luis Amezcua. Una conexión de Amezcua también movía mercado de la mafia italiana de Buxi, Benjamín Sigel. Años más tarde, fue este mismo funcionario quien recibió a Virginia Hill cuando el capo conocido como el Buxi fue traicionado por sus socios italianos. Con la mano de presidencia dentro del negocio de, lo, de las drogas, la presión en México era asfixiante. Los tratos del de Lázaro Carnas hasta Ávila Camacho Dejaban muy poca ganancia para el bajo mundo. Ya entonces el chino Chan abandonó el negocio por completo y sus socios tuvieron la sospecha de que estaba cooperando con el gobierno americano. Era una época en la que las familias de la mafia en Estados Unidos hicieron una limpieza interna. Hombres importantes estaban en la mira del gobierno. A más de uno le incomodaba que el chino se paseara tan tranquilo cuando todos temían caer a prisión. Así surgió el rumor de que el chino Chang se había reunido con un agente y la suerte del nativo de Hong Kong quedó marcada desde ese día. El sitio donde fuera acribillado el chino Chang, dice la letra del corrido, fue en la calle 13 de Los Ángeles. Mas, y aunque el chino sí fue acribillado en Los Ángeles, California, no se tiene la información, solo que el mito del personaje El Don de California sí llegó a vivir en la North Broadway. Hasta el momento de esa fatalidad, ahí vivía. Algunos datos reservados de la biblioteca de Culiacán y firmados por Humberto Valenzuela relatan las andanzas de Lai Chang Wong en Santiago Los Caballeros. Son documentos que afirman que el chino Chang fue el mismo José Amarillas. En contraparte, los documentos del mazo Cova detallan que Amarillas o Chang fue un general yaqui registrado en Potam, Sonora. Él te falleció en Mazatlán en 1959. La historia del Bajo Mundo detalla que el final del Don de California ocurrió en 1960, poco después de que Mayer Lasky, el prolífero mafioso, fuera liberado. Un intento fallido de los orientales que, buscando desplazar a la cosa nuestra, los archivos secretos de la CIA tienen más claro ese suceso y tal vez los de la agencia americana son los únicos que podrían confirmar o desclasificar los secretos del chino Chang. Los italianos habían conseguido buenas líneas. Sin embargo, no todas las familias estaban de acuerdo con el negocio de las drogas. Había jefes que se negaban por ser honorables. Era cuestión de buenas costumbres. Pero los judíos irlandeses y demás intermediarios se movían más por una ambición futurista y dejaron a un lado los principios y modales para atascarse de polvo 
en una mezcla de los arios con los hispanos y los afrodescendientes. Un revoltijo que fracturó una vez más el adoctrinamiento irrestricto de los bonanos, colombo, genovese, luchesi y gambino, las cinco familias poderosas de la mafia. En México, cada vez eran más populares los burreros. La época de Domingo Aranda, cuando muchos campesinos estaban a su servicio, eran cientos de peones que se daban cita en la Junta de los Ríos para recibir un pago llamado en aquel entonces La Raya. Los apuntaban en una hoja de papel y rayaban al que ya le habían pagado. Esta gente llevaba fruta y verduras a los mercados del otro lado de la frontera. Allí, entre carga y carga, empezaron por mover licor para después comenzar a mover la mota. El opio hasta la época del polvo blanco. Negocios, negocios de Don Juan Nepomuceno, la historia del don de Matamoros.